अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी लोग आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज वेरी फाइन टूडे वेलकम टू अडर टू फोर सेवन वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल सो स्टूडेंट्स आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू मैं आप लोगों को बहुत बार हमेशा लगातार बताते हुए आ रही हूँ कि इफ़ यू आर अ बैंकिंग एस्परेंट इफ यू आर एस एस सी एस्परेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब एंड इफ इंग्लिश कम्स ओवर देयर और अगर वहाँ इंग्लिश आती है देन यू शुड यू शुड एंड यू शुड रीड द हिंदू एडिटोरियल आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आई एम नॉट सेंग दैट यू कम्प्लीटली डिवोट टू टू थ्री आवर्स इन टू इट मैं नहीं कह रही कि आप दो से तीन घंटे रोज पढ़ो आई एम नॉट सेइंग दैट यू रीड ऑल द आर्टिकल्स बट यस यू हैव टू मेक अ हैबिट यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग एटलीस्ट वन आर्टिकल अ डे आपको कम से कम एक आर्टिकल तो पढ़ना ही है सो लेट्स स्टार्ट विद द टूडेज हिंदू एडिटोरियल सेशन हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वील स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोट सो कंप्यूटर जी कैन वी शो द स्टूडेंट मोटिवेशन कोट ऑफ so this is our motivation of the day if you believe in yourself anything is possible the first thing what is required the first thing that is required is belief you should have complete belief in you should believe yourself completely you should believe yes that i will clear the exam yes i will get to i will score very good yes i will get a government job yes i will and i can do this and when you start believing you start working hard for it and then and and when you work hard for it your efforts give you results आपको रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप किसी चीज़ के लिए मन से एकदम दिल से मेहनत करते हैं और आप मेहनत तभी करते हैं जब आपको विश्वास होता है कि वो चीज़ आपको मिल ही मिल जाएगी इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनी थिंग इज़ पॉसिबल सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अपने ऊपर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए सो आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट वॉचिंग दिस शो ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिटिंग ओवर हियर बिलीव इन हिम सेल्फ और हर सेल्फ क्या आप लोग अपने आप में विश्वास करते हैं कॉमेंट कर दीजिए येस yes, अगर हाँ विश्वास करते हैं और अगर नहीं करते तो प्लीज डू नॉट कॉमेंट नो बिकॉज आई रियली डू नॉट लाइक पेसिमिस्टिक पीपल आई लाइक ऑप्टिमिस्टिक पीपल ऑप्टिमिस्टिक वॉट डू मीन बाई द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक वन हु हैज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्ड्स लाइफ सो आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक आप सभी लोग बहुत आशावादी रहें बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहें बिकॉज वैन यू विल बी ऑप्टिमिस्टिक यू विल बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन सक्सेस विल कम टू यू Do not be pessimistic. कभी भी pessimistic ना हो Moving ahead, जैसा कि हम जानते हैं vocabulary ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे करके improve होगी which improves gradually. So here are the 20 words for the day. आज के 20 words जो हमारे द हिंदू में आए हैं and let's discuss them. एक बार हम सारे के सारे words को discuss करते हैं सो वी हैव फर्स्ट वर्ड ओवर हियर दैट इज इनकम्बेंट इनकम्बेंट हमने अपने पिछले पेपर में भी पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था नाओ आपको और अच्छे से आज याद हो जाएगा वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड इनकम्बेंट इनकम्बेंट का मीनिंग होता है द वन हु होल्ड एन ऑफिस जिसके पास कोई ऑफिस होता है फॉर एग्जाम्पल किरण बेदी इज एन इनकम्बेंट शी इज करेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी she is currently the lieutenant governor of puducherry the incumbent means one who holds an office immigrant or ek word hota hai students immigrant we have a word immigrant and we have a word emigrant immigrant ka meaning kya hota hai a person who comes to a country where he was not born koi jo kisi desh mein aata hai bahar se usko hum kya bolte hain immigrant और जो देश के बाहर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं वी कॉल दैट पर्सन एज एमिग्रेंट सो इमिग्रेंट एक वर्ड होता है हमारा इमिग्रेंट और एक वर्ड होता है हमारा एमिग्रेंट वी हैव अ वर्ड विच इज एमिग्रेंट इमिग्रेंट का मीनिंग अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री ऐसा इंसान जो कंट्री में आता है कहीं बाहर की कंट्री से दैट इज इमिग्रेंट और एमिग्रेंट क्या हो गया जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है दिस इमिग्रेंट दिस इनक्यूमेंट बोथ ऑफ देम आर नाउन्स के दोनों के दोनों हमारे नाउन्स हैं तो जब हम इन्हें सेंटेंसेज में यूज करेंगे वी विल यूज दैम एज नाउन्स 
नेक्स्ट वर्ड इज स्वी जेनरिस जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था हमारी वोकेबलरी एक कॉम्बिनेशन होगा हम फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ेंगे वील रीड फ्रेजल वर्ब्स वील रीड ईडियम्स एंड फ्रेजेज वील रीड सर्टन फॉरन वर्ड्स एंड वी विल रीड नॉर्मल वर्ड्स ऑल्सो सो दिस स्वी जेनरिस इट इज अ लीगल या फिर इसको बोल सकते हैं इट इज अ फॉरन वर्ड ये जो हमारा स्वी जेनरिस है ये हमारा एक फॉरन वर्ड है और इस फॉरन वर्ड का मीनिंग क्या है द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज यूनिक स्वी जेनरिस मीन्स यूनिक नेक्स्ट वर्ड इज स्पाइक स्पाइक इज यूज एज अ वर्ब स्पाइक को हम एक वर्ब की तरह यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है इंक्रीज अचानक से किसी चीज में बढ़ोतरी हो जाना या अचानक से किसी चीज में इंक्रीमेंट हो जाना समथिंग दैट इंक्रीजेस दैट मीन्स दैट हैज गेन्ड अ स्पाइक स्पाइक एक नाउन भी होता है वी यूज दिस वर्ड एज अ नाउन ऑल्सो When this word is used as a noun, जब हम इस word को noun की तरह use करते हैं तब उसका meaning क्या होता है तब उसका meaning हो जाता है spike. Spike का meaning क्या होता है It is a kind of projection. तब उस word का meaning होता है projections होना आपने याद अगर आप लोगों को आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस गाइज बहुत सारे स्टू बहुत सारे बच्चे या इनफैक्ट बहुत सारे लोग यू नो दे हैव स्पाइक्स ऑन देर हेयर्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्सन Uh, do not go on my handwriting please it is do not go on my drawing please it's very bad ye kya hota hai yahan pe what do we call them we call them spikes spikes means projection something that is projecting out aur jahan pe ab main in spikes ki baat kar rahi hu they are it is used as a noun but when it is used as a verb the meaning is increase I would request you all. जैसे जैसे मैं आपको words के meanings बताती जा रही हूँ keep framing sentences और comment करना शुरू कर दीजिए Because आपने word पढ़ा आपको word का meaning समझ में आया and when you will make the sentence, you will you will learn that word more easily. So it's my request to all of you that please start making sentences. अगले word पर हम आ जाते हैं Let's move to the next word. Next word is modest. कंप्यूटर जी प्लीज शो मी ऑल्सो ऑन द स्क्रीन यस थैंक यू नेक्स्ट अगले वर्ड पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड इज मॉडेस्ट मॉडेस्ट इज एन एडजेक्टिव मॉडेस्ट को हम यूज कैसे करते हैं वी यूज इट एज एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज हम्बल मीनिंग इज मार्क् मार्क बाय सिंप्लिसिटी ऐसा इंसान जो बहुत अच्छे पोजिशन पे है बट वो बहुत हम्बल है उसे में के अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है ही नेवर शोज ऑफ वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता ही बिहेव वेरी सिंपली विद ईच एंड एवरी वन बहुत हम्बल है बहुत डाउन टू अर्थ है एक और चीज हम इसको क्या बोल सकते हैं Which phrase can I write? I can write a phrase down to earth. Down to earth का meaning जमीन से जुड़ा हुआ इंसान Down to earth का meaning very humble, very modest person. A person who is very simple. There is no show off. कोई show off नहीं कुछ भी नहीं He is very, very, very simple. अगला word आता है हमारा phrase out. अब ये क्या है students? This is a phrasal verb. फेज आउट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है टू स्टॉप द ऑपरेशन किसी चीज का ऑपरेशन रोक देना नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंथ्रोपिस्ट नाउ फिलेंथ्रोपिस्ट लेट अस लुक एट द रूट वर्ड एक बार रूट वर्ड की तरफ देखते हैं फाइल इज अ रूट वर्ड एक हमारा रूट वर्ड होता है फाइल जिसका मीनिंग होता है लव अगर टेक्नो फाइल है तो वन हु लव्स टेक्नोलॉजी अगर न्यो फाइल है तो वन हु लव्स न्यू थिंग्स अगर थियो फाइल है तो वन हु लव्स गॉड मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइल इज व्हाट लव देन वी हैव वन मोर रूट वर्ड दैट रूट वर्ड इज एंथ्रोपोज और एंथ्रोपोज रूट वर्ड का स्टूडेंट्स मीनिंग होता है मैन इंसान सो कैन नाउ एनी स्टूडेंट टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट इन दोनों वर्ड से बना है इट इज बींग मेड ऑफ फाइल एंड एंथ्रोपोज एंड वॉट विल बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट वन हु लवस मैन काइंड ऐसा इंसान जिसे इंसानों से प्यार हो जो हमेशा इंसानों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता हो वन हुज एंड ऑलवेज थिंग्स एंड एक्ट इन अ वेरी काइंड मैनर फॉर एग्जाम्पल मदर टेरिसा मदर टेरिसा वॉज अ फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा He is a philanthropist. Mahatma Gandhi. He was a philanthropist. Agla hamara phrasal verb. Next we have a phrasal verb, and that is wear off. What do you mean by wear off? Wear off means to lose effectiveness or intensity. Kisi chiz ki effectiveness kam ho jana. It is that means that thing is wearing off. Wear off ka matlab kisi chiz ka intensity apki kam hoti ja rahi hai. 
Next word is grapple. Grapple means it is a verb and what do you mean by this grapple? This grapple means deal. When you are dealing with something that means you are grappling with that particular thing. Students, I am not getting sentences. Please do make the sentences. If you really want to take benefit out of this session, then you have to do two things. You have to do two things. First thing is what? You have to make sentences. And second thing is what? You have to write the summary of the articles. These two commitments I want from each and every one of you that each and every one of you will make sentences out of these words and each and every one of you will write the summary of the article that we will discuss. Now we have a phrase, now we have a phrase, what is that phrase? The phrase is willy nilly. Willy nilly is a phrase, what is, that, what is the meaning? It's the meaning hota hai in a random manner. कहीं से भी कभी से भी कुछ भी कर लिया means in a random manner that is willy nilly. Next is overwhelm. Overwhelm is again a verb. It means to overcome something, to achieve great results in something, to be you know very emotional. There are many meanings of this word overwhelm. Moving ahead. Next word is betray. Betray तो I think आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा. She betrayed him. She betrayed that person. He betrayed her. What do you mean by betray? Betray is किसी को धोखा देना. Betray is a verb and which means to deceive someone, to make fool of someone. किसी को धोखा देना. Next word is remorse. Remorse is a noun which means a feeling of deep regret. बहुत ज़्यादा regretful हो जाना. For example, you did not study for four hours a day. You passed your time uh, sleeping and you passed your time just like that and you did not study at all. At the end, what will you feel? You will have a feeling of remorse. That means you will have a feeling of deep regret. You will regret if you do not study. But this is not the case with everyone. Kuch loong ko to maza aata hoga re wah, aas sa padhai nahi kari kitni achi baat hai. Aur kuch loong ko lagta hoga, oh shit, aaj meinne padhai kyun nahi ki and they are in completely remorseful state. Next word is bolster. Bolster is a verb and what is the meaning? Its meaning is to support or strengthen something. Kisi risko support karna, strength, uski badana, that is bolster. Next word is seamless. Seamless is an adjective and it means smooth. Uh, you must have seen certain ads. If you advertisements, dekho ge, to there are certain beauty products. Jo kya bolte hai? We provide seamless skin. Seamless skin means many beauty products. For example, fair and lovely. Or what do they say? They say, we provide seamless skin. It means a smooth skin. Agla word is our mesmeric. Mesmeric means attracting and holding interest. Something that attracts you. For example, you can say, many people say, wow, the Hindu session is so mesmerizing. Means it is attracting you and it is holding your interest. Kya bolenge ya nahi? It is, is it mesmerizing? Please comment yes. Yes, if it is mesmerizing. Agar nahi hai, to koi baat nahi. No, mat comment karna. Agar mesmerizing hai, to please comment yes. Agla word hai hamara eschelons. Eschelons is a noun which means a body of troops. Troops ka matlab forces. Bohut sari forces ko hum kya bolte hai? Eschelons. Agla word hai hamara tranche. Tranche is again a noun. It means a portion of something. Kisi cheez ka ek portion. Relentless adjective hai. Kabhi na rukne wala. We should do relentless efforts. Hame kabhi na rukne wali efforts karni chahiye. Kabhi hum apni efforts ko roke na hamesha badate chale, karte chale. Next word is trample. Trample is again a verb and the meaning is to crush something. Kisi ko apne pairo ke chale rond de na. To crush something. Trample. So students, we have done 20 words of the day. Sare ke sare words da Hindu mein aa chuke hai. And aaj ke paper mein they have come. I want from you that each and every one will make a sentence of these, out of these words and will comment below. Now coming to the Hindu. Ab aaj ke paper pa thoda sa discussion kaate hai. Let's discuss about the paper. So if we look at today's paper, agar hum aaj ke paper ko dekhe to yaha basically this is page number 8. Page number 8 pe hamara editorial section aaya hai. We have an article, we have an, we have an article 
पावर शिफ्ट पावर शिफ्ट इज इट इज अबाउट पुडुचेरी पुडुचेरी की के बारे पुडुचेरी के बारे में ये आर्टिकल है ये आर्टिकल क्या कह रहा है किरण बेदी और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में कुछ क्लाशेज हैं उनके बारे में ये डिस्कशन हो रहा है पावर शिफ्ट के राइट हैंड साइड पे आर्टिकल है द सेवियर्स बर्डन दिस आर्टिकल इज कम्प्लीटली अ पॉलिटिकल आर्टिकल तो पॉलिटिकल आर्टिकल में मेरा सजेशन यही रहता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यू डू नॉट नीड टू रीड इट तो आप इस आर्टिकल को छोड़ सकते हैं यू कैन लीव दिस आर्टिकल इसके बाद नीचे हमारा आर्टिकल आया है द कॉस्ट ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज़ अबाउट सर्टेन डिसीजेज कुछ डिसीजेज़ के बारे में है वो डिसीजेज जो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं मतलब जिनके ऊपर दवाई भी असर नहीं करती है तो यही है कि अगर हमने उन डिसीजेज के ऊपर फतह हासिल नहीं करी इफ वी डू नॉट गेट सक्सेस ओवर दीज डिसीजेज दैन दीज डिसीज विल रियली इम्पैक्ट आर इकोनमी अ लॉट ये डिसीजन हमारी इकोनॉमी को बहुत नीचे ले जाएंगी सो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिवाइज सर्टेन मेथड्स वी हैव टू डू अ लॉर्ड ऑफ रिसर्च इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिसीज फ्रॉम आर इको सिस्टम कम्प्लीटली हमें इन डिसीज को पूरी तरीके से अपने इको सिस्टम से निकालना है फिर हमारा यहाँ पे एक आर्टिकल है दिस आर्टिकल इज अबाउट जूलियन एसेंच जूलियन एसेंच के बारे में ये आर्टिकल है He had given certain kind of information जो information नहीं देनी चाहिए थी He was arrested उनका arrest कर दिया गया then this article is about की मीड फंडामेंटल राइट टू स्पीच को ऑल्टर किया गया है फंडामेंटल राइट टू स्पीच के खिलाफ बातें की गई हैं तो क्या क्या वो बातें हैं उनको फ्रीडम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए क्या हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन रीड दिस आर्टिकल बट दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए आज का है दैट इज़ पावर शिफ्ट एंड वी विल रीड दिस आर्टिकल ना अब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ओके सो लेट स्टार्ट विद द आर्टिकल टूडे आज का आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर जी सो द आर्टिकल इज पार शिफ्ट इंट्रोडक्शन क्या कहता है इंस्पायर्ड बाय द रूलिंग ऑन डेली द मद्रास हाई द मद्रास हाई कोर्ट बैट्स इन फेवर ऑफ इलेक्टेड रिजाइम इन पुडुचेरी सबसे पहले वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैट्स बैट्स का मीनिंग होता है टू स्कोल्ड सम वन टू रेप्टीमांड सम वन या किसी की डांट या फटकार लगाना दिस आर्टिकल इज अबाउट द हाई कोर्ट डिसीजन हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया हाई कोर्ट ने फेवर किया इलेक्टेड रिजीम का कौन कौन से दो पार्टीज थी वी हैव ए लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन पुडुचेरी किरण बेदी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी में एंड देन वहां की गवर्नमेंट है वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट इज सेइंग कि किरण बेदी इज इंटरफेयरिंग अ लॉट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हैं हमारे काम में जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू ऑपरेट हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं सो व्हाट डिड मद्रास हाई कोर्ट डिड सो व्हाट मद्रास हाई कोर्ट डिड मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया मद्रास हाई कोर्ट ने किरण बेदी को क्या किया बैट किया रेप्रीमांड किया या स्कोल्ड किया फेवर किसका लिया मद्रास हाई कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट ने फेवर लिया गवर्नमेंट का द मद्रास हाई कोर्ट वर्डिक दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी शुड नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि किरण बेदी शुड नॉट इंटरफेयर उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में पुडुचेरी के और ये सीरियस सेटबैक है टू द इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन किरण बेदी और किरण बेदी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सेटबैक हुआ है उन्हें मिला है इनकम्बेंट का मीनिंग अभी हमने कहा पढ़ा था द पर्सन हु होल्ड अ एन ऑफिस तो किरण बेदी जो ऑफिस पे हैं उनको वो ऑफिस मिला हुआ है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजिशन मिली हुई है उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक ये She has been locked in a prolonged dispute over the extent of her powers with Chief Minister V Narayana Swa Narayana Sami who says she has been disregarding the elected regime and seeking to run the union territory on her own. उनको उनके साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है डिस्प्यूट किसके साथ चल रहा है डिस्प्यूट किरण बेदी का और चीफ मिनिस्टर का चल रहा है चीफ मिनिस्टर इज सेइंग कि किरण बेदी इज नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द इलेक्टेड रिजीम किरण बेदी अपनी गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हैं और उस यूनियन टेरिटरी को पुडुचेरी को खुद से चला रही हैं 
कोर्ट ने बोला कि डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिशियल्स कोर्ट ने हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट का साथ देते हुए बोला कि जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगा या फिर चीफ मिनिस्टर लेगा वो सारे के सारे ऑफिशियल्स को फॉलो करना पड़ेगा मतलब किरण बेदी को भी वो डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा किरण बेदी विल हैव टू फॉलो दैट डिसीजन Inspired by the Supreme Court's appeal to constitutional morality and trust, and trust among high dignitaries, the High Court has also reminded the centre and the administrator that they should be true to the concept of democratic principle, lest the constitutional scheme based on democracy and republicanism be defeated. हाई कोर्ट ने एक और चीज क्या बोली हाई कोर्ट ने बोला सेंटर को भी बोला एडमिनिस्ट्रेटर को भी बोला दैट यू शुड बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी दीज इलेक्टेड पीपल ये जो गवर्नमेंट आई है ये डेमोक्रेसी के बेसिस पर आई है एंड यू शुड अलाउ देम टू फॉलो दे एंड यू शुड अलाउ देम टू डू वॉट दे यू शुड अलाउ देम टू ऑपरेट ईजिली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और कहीं से भी डेमोक्रेसी की डिफीट नहीं होनी चाहिए ऐसा हाई कोर्ट ने बोला जजमेंट जो हाई कोर्ट ने दिया क्या जजमेंट दिया कि हमें या फिर स्टेट को यूनियन टेरिटरी की को किसकी फॉलो करनी है बात पीपल को किसकी फॉलो करनी है बात किसकी बात चलेगी दैट विल बी इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात चलेगी सारे के सारे ऑफिशियल्स को उन्हीं की बात फॉलो करनी है तो जजमेंट किस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है द जजमेंट इज प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन में हुए थे जब सेम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यूनियन टेरिटरी में और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट में जब डेली में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पर जो डिसीजन लिया गया था उसी के बेसिस पे मद्रास हाई कोर्ट ने भी वही डिसीजन लिया है फाइव जज बेंच ने बोला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर को या तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या इलेक्टेड गवर्नमेंट उसे बात बता रहा है जो एडवाइस दे रहा है उसको फॉलो करना चाहिए मींस किरण बेदी हैज इधर टू फॉलो किरण बेदी हैज टू फॉलो इधर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और शी शुड गो टू द प्रेसिडेंट उनको या तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी या फिर उन्हें प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा और प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा और उनको अपने पास उनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है शी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन हर ओन शी हैज टू इधर फॉलो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और शी हैज टू गो टू द प्रेसिडेंट जस्टिस आर महादेवन जिन्होंने ये जजमेंट दिया उनको पता है कि दिल्ली और पुडुचेरी में थोड़ा सा डिफरेंस है देर इज अ डिफरेंस इन स्टेटस बिटवीन दिल्ली एंड पुडुचेरी अब वो डिफरेंस क्या है दिल्ली और पुडुचेरी में पुडुचेरी का जो लेजिस्लेटर है लेजिस्लेशर है वो एक पार्लियामेंट के लॉ पर बना था पार्लियामेंट्री के लॉ पर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जिसके बेसिस पे पुडुचेरी का लेजिस्लेचर बना था लेकिन अगर हम दिल्ली के लेजिस्लेचर की बात करें तो इट वॉज मेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिल्ली का लेजिस्लेटर बना लेजिस्लेचर बना था लेकिन पुडुचेरी का जो लेजिस्लेचर था वो पार्लियामेंट्री लॉ पे बना था सुप्रीम कोर्ट ने एन को कैसे डिस्क्राइब किया एज स्वी जेनरस स्वी जेनरस का मीनिंग आप लोगों को मैंने अभी वो कैप करते हुए बताया था आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे स्वी जेनरस का मीनिंग क्या है एट द सेम टाइम द एन सी टी असेंबली इज लिमिटेड इन द एक्सटेंट एन की जो असेंबली है वो लिमिटेड है किस एक्सटेंट में लिमिटेड है लेटस लुक एट इट ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स एन की जो लेजिस्लेचर है उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं इट कैन नॉट डील विद दीज थिंग्स एन सी टी कैन नॉट डील विद दीज थिंग्स हाउ ए वर लुकिंग एट द बिजनेस रूल्स एज वेल एज अदर स्टैचुरी प्रोविजन एंड पुडुचेरी द जज हैज सॉट टू गिव ग्रेटर क्रेडेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि जज ने ज़्यादा क्रेडेंस क्रेडेंस का मतलब क्या है ज़्यादा फेथ जज का किसके ऊपर है गवर्नमेंट के ऊपर है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऊपर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर है इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर है उन्होंने दो बातें साफ साफ उन्होंने दो क्लैरिफिकेशन जो सेंटर ने दो हज़ार सेवेंटीन में दिए थे उनको एकदम असाइड रख दिया उनको एकदम मान अलग कर दिया पहला क्या दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंजॉयज मोर पावर देन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड कैन एक्ट विदाउट एड एंड एडवाइस सेंटर ने मतलब दिल्ली में क्या बोला गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो बिना किसी एडवाइस के 
ही और शी कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीशंस वो इंडिपेंडेंट डिसीशंस ले सकता है बट मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकता है उसको हमेशा और हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी ही माननी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट जो दिल्ली में हुआ था उसमें ही हैज डिफर्ड विद अनदर मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन ऑफ 2018 इन विच द एल जीज पावर टू एक्ट इ रिस्पेक्टिव ऑफ द कैबिनेट एडवाइस वॉज अपहेल्ड सो डेली ने एक बात और बोली कि अभी का जो अभी का जो डिसीजन मद्रास हाई कोर्ट ने लिया है ये दिल्ली से तो डिफरेंट है ही है साथ के साथ मद्रास के ही एक 2018 के डिसीजन से भी डिफरेंट है जब 2018 में मद्रास के हाई कोर्ट ने बोला था कि एलजी की पावर जो है ज़्यादा होती है वो कैबिनेट के एडवाइस बिना लिए भी कुछ काम कर सकता है बट अभी 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि एल कुछ भी नहीं कर सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना In the event that the latest judgment is taken up on appeal, a key question may be how far the decision of the five-judge bench on the limits of the Delhi's powers would indeed apply to Puducherry. अब question क्या है? What is the question that we have in front of us? हमारे पास ये question है कि Delhi में जो decision लिया गया, वो किस हद तक applicable है Puducherry में? How far? The decision of the five judge bench on the limits of the Delhi's LG powers would indeed apply to Puducherry. हम उसको Puducherry में कैसे apply करते हैं? So students, here we have discussed an article. The article was about Kiran Bedi and the elected government in Puducherry and the Madras High Court decision. What you have to do now, you have to make a summary of this article and you have to comment here. आपको यहाँ भी comment कर सकते हैं. You can mail it to me. आप मुझे mail कर सकते हैं निमिषा डॉट बंसल at the rate अड्डा two four seven dot com. Summaries जो मुझे अच्छी लगती हैं, I share them everywhere. I share them on my Telegram groups. I share them on my Facebook pages. And I will in fact tell the name of the person who has given me the best summary on our next show. इसका पी ये पी जो मैंने बनाई है ये पूरा का पूरा वो कैबलरी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में नीचे ही कमेंट करवा दूंगी सो ईच एंड एवरीबडी विल जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप यू विल लुक एट दी पी यू विल लर्न द वर्ड्स जो जो वो कैबलरी वर्ड्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से याद करेंगे एंड यू विल फ्रेम सेंटेंसेज आउट ऑफ दैम और आप उनसे सेंटेंसेज बनाएंगे दो सेंटेंसेज हम सभी लोग मिलकर बोलेंगे द फर्स्ट सेंटेंस इज इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश ओके वन टू थ्री एंड गो इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश थैंक यू एवरी वन